वेलकम टू इंग्लिश डॉक्टर नाउ टू जिरो टू एवं गल्प करब एब नहीं हैव कजिटी वार्ब हाँ ये शेष मेक गेट और हाव ठीक है देखें तो अपनी बोल आई हैड हार अंडारस्टैंड बुझे आपनी जी एक मेके फिर जा मैंने जो फिर जा मेड हार अंडारस्टैंड बुझे गेट दिए जी करें आई गट हार टू अंडारस्टैंड और हैव दिए कर ले पास ये हैड कर आई हैड हार अंडारस्टैंड आई हैड हार अंडारस्टैंड पार्थक निश्चय बुझे जो ये प्रेजेंट करी I make her understand. I get her to understand. I have her understand. शुद्ध मात्रों getter संबंधित क्षेत्र two होते हैं, उन्नो को था वो होते हैं ना। आनो किसी example पड़ी देखें। Getter जो दी संबंधी था के संबंधी, माने get ना ये तो get हो बे ना have have जो दी संबंधी था के संबंधी। अब तो have पर जो दी व्यक्ति था के ताले मूल वार्ब हो बे मूल फर्ब है देखें एक्साम्पल गो पढ़ी उव हिम स्पीक दिए कथा बोल हैव हिम स्पीक बुझे हि हेज मि स्पीक हाँ इन्हें हेज हलो क्यों हैव जो हि रही है हिर पर तो हैव हो हिर पर कि हि गोज टू स्कूल मन आि गोज हाउ टू चलो हि हेव मिलाते क्या वो जो he goes third person singular number he goes हाँ he goes तो he has तो जेतो होते हैं ना जो ने have आर एक तो form जो has it आशे इट नियम he has me speak शे आम के दिए कथा बोला है does he have you speak एक ने है ये पर है बोले चे कारण does एक कारण हम लोग बोले चे ना do it does मतलब golden नियम रोए चे ना do it does एक पर मूल फार भाई शब्द में तो ले does he have you speak does he have you speak do it does एक पर बोले मूल फार भोए चे have has had एक मूल फार भोचे have The does he have you speak? She ki tumake the kotha bola hai. The police had me open the box. Police amake the box ta khuliye chilo. Ha, we have to make our mother smile. Amader ma ke amader hashate hobe, tai na? Will you have them wait? Tumi ki taderke opekkha korabe? Will you have them wait? Khyal korchen have er pore have er pore ki royeche? Byakti royeche, byaktir pore mul verb hobe. Acha सबकी आंशिक मिल मिलना गेटे जे रखम साम गेटर पर सामथिंग थे गेट कजिटी भार्ब जो सामथिंग थे तरह कि भि थ्री हैबर जो सामथिंग थे तरह भि थ्री हैबे सामथिंग थे भि थ्री भार्ब तीन नम्बर है ठीक है देखें आई उल हाव अ सेट ब्रट आई उल हाव अ सेट ब्रट हाँ हमें एक सेट आनाब देखें ब्रट हो सेट तो सामथिंग ब्रट हो आई हाव द बुक्स ब्रट अभी बोगुल आन आई हैव प्रेजेंट करा आई हाव द बुक्स ब्रट हमें बोगुल आन आई आई हैड द टी फिक्सड टी सामथिंग टीवी सारिए सहज कथा हैबर साथ सामथिंग थे भि थ्री मैं सामथिंग पर भि थ्री वार्ब पास पार्टिसिपल है तैना और हैबे जोरा जोरि फोर्स बेपार नहीं ठीक है जो बल्लम चुल काटाई 
তাহলে মানে চুল কাটা এখানে তো জোরাজুরি কোনো ব্যাপার নেই টাকা দিয়ে কেটে দেয় আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার তাহলে এখানে জোরাজুরি নেই এখানে হ্যাভ দিয়ে করলে ভালো আমি চুল কাটাই আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট আই হ্যাভ মাই হেয়ার কাট কাট মানে পাস পার্টিসিপল পাস পার্টিসিপল হেয়ার যেহেতু সামথিং তাহলে এটা কাট 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 তিন নাম্বারটা হ্যাঁ আমি চুল কাটাই আমি চুল কাটিয়েছি আই হ্যাড মাই হেয়ার কাট ডিড ইউ হ্যাভ ইউ হেয়ার কাট তুমি কি তোমার চুল কাটিয়েছিলে ডিড ইউ হ্যাভ ইউর হেয়ার কাট হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর হেয়ার কাট হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর হেয়ার কাট তুমি কি তোমার চুল কাটিয়েছ এরকম ঠিক আছে আমি এবার দুশো তিন পৃষ্ঠা দুইশো তিন হুম পড়ি কি বলেন আর একটু খোলামেলা বলি মেকে সামবাড়ি বা সামথিং যাই থাকুক স্ট্রাকচার একই হয় মেকের পরে ব্যক্তির বস্তু একই সবসময় মূল ভাব হবে অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রে ভি ওয়ান হয়ে থাকে হবে কিন্তু গেট এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে স্ট্রাকচার ডিফারেন্ট হয় গেটের গেটে মানে যদি গেটের সেন্টেসে যদি ব্যক্তি হয় অর্থাৎ যাকে দিয়ে করানো হয় সে যদি মানুষ হয় তাহলে টু হয় আর বস্তু হলে ভিত্রি হয় হ্যাভের ক্ষেত্রে সামবারি হলে হুবহু মেকের মতো হয় আর সামথিং হলে গেটের মতো হয় মানে পাস পার্টিসিপল হয় ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই তিনটা স্ট্রাকচার একসাথে কখনই পড়তে হয় না মেক গেট হ্যাভ তাহলে একটু ঝামেলা আমার ঝামেলা হয়েছিল এই জন্য আপনাদের বলছি হতে পারে এই জন্য মেঘটা সহজ মেঘটা আগে ভালো করে শিখবো ভালো করে প্র্যাকটিস করবো এর প্রশ্ন করবো কোয়েশ্চেন করবো ডায়লগ করবো মানে কোয়েশ্চেন করবো তারপরে কিউডি করবো কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ডায়লগ করবো নেগেটিভ করবো পজিটিভ করবো ফিউচার করবো সব করবো করার পরে ডায়লগ করবো ডায়লগ হ্যাঁ ডায়লগ তো করার পরে এরপরে এক সপ্তাহ পরে যখন এটা সেটেলড হয়ে যাবে আপনার মধ্যে ভালো করে মেঘটা বুঝবেন তারপরে গেট পড়বেন আরও এক সপ্তাহ পরে দরকার হলে হ্যাঁ পড়বেন একসাথে পড়বেন না এটা ভালো না হ্যাঁ এই মেডিসিনটা এক সপ্তাহ পর পর খেতে হবে ডাক্তার এইভাবে বলেছেন ইংলিশ ডক্টর এক সপ্তাহ পর পর খাবেন একদিনে খাবেন না তাহলে মনে হবে আপনি বুঝেছেন কিন্তু করার সময় একটু ঝামেলা হয়ে যায় এই জন্যে আমরা একসাথে করব না ঠিক আছে হ্যাঁ এটা প্রেসক্রিপশান আচ্ছা তাহলে আমরা একটা ভালো কাজ করি সেটা হচ্ছে একটা জব ইন্টারভিউ হ্যাঁ এখানে একটা জব ইন্টারভিউ হবে এখানে আমরা ডায়লগ করি একটা আসেন ডায়লগ করি হ্যাভ হ্যাভের জব ইন্টারভিউ আচ্ছা দেখি এর মধ্যে মানে মেক গেট পেতে পারি হ্যাভ হ্যাভ দিয়ে হেডলাইনটা কি দেওয়া আছে দুশো চার পৃষ্ঠায় আ জব ইন্টারভিউ ফর দ্য পোস্ট অফ পাবলিক রিলেশন অফিসার পিআরও এ নিয়ে একটা ইন্টারভিউ হবে আচ্ছা দেখি আমরা এই ইন্টারভিউ একটা আইডিয়া পাই কি না হ্যাঁ আপনি বলছেন ইউ মে আই কামিন স্যার মাইটও বলা যায় মাইট আই কামিন স্যার মাইটটা একটু ফর্মাল বেশি একটু বেশি ভদ্র মাইট আই কামিন স্যার আমি কি আসতে পারি ইন্টারভিউয়ার যিনি বসে আছেন এম ডি ডাইরেক্টররা বসে আছেন ইয়েস কামিন অ্যান্ড বিসেরেট আসেন বসেন থ্যাংক ইউ স্যার আপনি ধন্যবাদ দিলেন এবং ইন্টারভিউয়ার আপনাকে বলছেন প্রথম প্রশ্ন ডু ইউ লাইক মি তুমি কি আমাকে পছন্দ করো নো স্যার আই ডোন্ট না আমি না স্যার আমি করি না বুঝেছেন আপনাকে প্রশ্ন করছে আপনি ইন্টারভিউ রুমে ঢুকলেন ঢোকার সাথে সাথে বলছে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো দেখেন কেমন প্রশ্ন ডিউ লাইক মি আপনি ভেবা জায়গা খেয়ে যাবেন না গম্ভীর গলাকে বলছে ডিউ লাইক মি যার সাথে কোনো পরিচয় নাই কখনো দেখেন নাই তিনি হঠাৎ করে বলছেন ডিউ লাইক মি আরও চাকরি ইন্টারভিউ বুঝছেন আপনি সরাসরি বললেন একদম নায়ক কথা নো স্যার আই ডোন্ট হোয়াট হি ডোন্ট লাইক মি কি তুমি পছন্দ করো না আমাকে মে আই নো দ্য রিজন আমি কি কারণটা জানতে পারি তার আগে বলেনি আচ্ছা আপনাকে এই প্রশ্ন করলে আপনি কি বলবেন উত্তর কি দেবেন চিন্তা করেন তো মনে মনে দেখি পরে কি বলে এই মানে এই বইয়ের আপনি কি বলেন দেখা যাক শিওর বিকজ আই লাভ ইউ স্যার অবশ্যই মানে কারণ কি জানতে পারে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে স্যার আমি আপনাকে ভালোবাসি বুঝতে স্যার আমি লাইক করি না আপনাকে লাইক অনেক ছোট ব্যাপার আমি আপনাকে ভালোবাসি স্যার বুঝেছেন আপনি বলছেন এটা মানে উনি জানতে চেয়েছেন হোয়াট ইউ ডোন্ট লাইক মি তুমি আমাকে পছন্দ করো না মে আই নো দ্য রিজন আমি কারণটা জানতে পারি শিওর বিকজ ইউ লাভ ইউ স্যার কারণ আমি আপনাকে ভালোবাসি স্যার তখন ইন্টারভিউ বলছেন ও ইন্টারেস্টিং মজার ব্যাপার বাট ইউ ডোন্ট নো মি হোয়াট মেক্স ইউ লাভ মি হ্যাঁ এই যে মেকের ব্যাপারটা এসেছে তুমি তো আমাকে চেনোই না হোয়াট মেক্স ইউ লাভ মি Now you're lying. এখন তুমি মিথ্যা বলছো 
তুমি ওকে চেনোই না তো তো আমাকে তোমার মানে আমাকে তোমাকে কিভাবে ভালোবাসালো মানে তুমি কেন আমাকে ভালোবাসলে তাই না তুমি তো আমাকে চেনোই না এখন তুমি মিথ্যা বলছো তখন ইউ মানে আপনি বলছেন নৌ স্যার আউ ড্রা দা ডাই দ্য লাই আমি বড় মরে যাব তবু মিথ্যা বলবো না খুব নায়কে নায়কি ঢং আপনার হ্যাঁ আই উড রা দ্য ডাই দেন লাই আই লাভ ইউ বিকজ দ্য ক্রিয়েটার হু ক্রিয়েটেড ইউ দ্য সেম ক্রিয়েটার ক্রিয়েটেড মি হ্যাঁ যে ক্রিয়েটার আমাকে সৃষ্টি করেছেন যে স্রষ্টা আমাকে সৃষ্টি করেছেন সে একই ক্রিয়েটার আপনাকে সৃষ্টি করেছেন বন্ধুরা এখানে পরে যে ক্রিয়েটার এই সিটা বড় হাতের হবে হ্যাঁ এইটা একটু ঠিক করে নেবেন আপনার মানে আমরা একটু জেনে রাখবো ক্রিয়েটার অর্থাৎ আল্লাহকে বোঝালে সিটা সবসময় বড় হাতের হবে আচ্ছা আমি ফিরে যাচ্ছি আই লাভ ইউ বিকেস আই লাভ ইউ বিকেস দ্য ক্রিয়েটার হু ক্রিয়েটেড ইউ যে সোর্সটা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন দ্য সেম ক্রিয়েটার ক্রিয়েটেড মি সে একই সোর্সটা আমাকেই সৃষ্টি করেছেন স্যার আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ অ্যান্ড রেসপেক্ট ইউ ফর গড ওই সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তার জন্যেই আমি আপনাকে ভালোবাসি আর শ্রদ্ধা করি তখন ইন্টারভিউ বলছেন ডাইরেক্টর সাহেব বলছেন হুজ লাভ ইজ দ্য বেস্ট আফটার গড অ্যান্ড প্রফিটস লাভ তাহলে ভালোবাসা নিয়ে একটু খেলা যাক প্রশ্ন করা যাক হ্যাঁ একটা ভালো আপনার মতো একটা স্মার্ট ইয়ে পেয়েছে ইন্টারভিউই পেয়েছেন তো উনি প্রশ্ন করেছেন হুজ লাভ ইজ দ্য বেস্ট কার ভালোবাসাটা সর্বোত্তম গড এবং প্রফিটের ভালোবাসার পরে মানে আল্লাহ এবং তার রসুলকে তো ভালোবাসতে হবে মুসলিমদের তারপরে কে তখন আপনি বলছেন মাদার্স মা সহজ উত্তর হুজ লাভ ইজ দ্য ওয়ার্স্ট এবং কার ভালোবাসাটা হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ হ্যাঁ মাদার্স স্যার ভালোবাসা খারাপও হয় ভালোও হয় বা খারাপও হয় তো দুটো উত্তরই আপনি দিলেন মা মায়ের ভালোবাসা এটাও ভালো এটা সবচেয়ে বেস্ট এটা সবচেয়ে খারাপ হোয়াট ইউ টক ইন অ্যাবাউট কী বলছো এসব হ্যাঁ Yes sir the worst love the worst love shown by a step mother Shogun ma tini bolchen je sobche kharap bhalobasha hocche sat maer dujoni bhalobasha bhalo maer bhalobasha je best sat maer hocche worst tar mote mane apnar mote ki oh yes step mother oh hocche sat ma tai acha acha have you ever seen a great love that had a cry ha তোমার কোনো ভালোবাসা তুমি এমন কোনো ভালোবাসা দেখেছো যেটা তোমাকে কাঁদিয়েছে তখন আপনি বলছেন ইয়েস স্যার উইথ কেয়ারফুল আইস আই সো আ স্টেপ মাদার হ্যাভিং হার সান স্লিপ রানিং হার ফিঙ্গার্স থ্রু দ্য বেবিস হেয়ার ইয়েস স্যার উইথ কেয়ারফুল আইস মানে আমি সজল চোখে চোখে পানি নিয়ে আই সো আ স্টেপ মাদার আমি একটা সৎমাকে দেখেছি হ্যাভিং হার সান স্লিপ তার ছেলেকে তিনি তিনি ঘুম পাড়াচ্ছেন রানিং হার ফিঙ্গার্স থ্রু দ্য বেবিস হেয়ার মানে ওই বাচ্চাটার চুলের মধ্যে হাত বিলি করে বিলি বিলি দিয়ে হাত দিয়ে হাত বুলিয়ে আর কি চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে হ্যাঁ এটা আমি এই এই ভালোবাসাটা দেখে আমি কেঁদেছি চোর ওয়ার্ডস এ ভেরি কন্ট্রোডিক্টরি তোমার কথাগুলো খুব সবিরোধীমূলক মানে একটার সাথে আর একটা কেমন যেন হয়ে গেছে মানে সবিরোধী ইউ স্যাড স্টেপ মাদার্স লাভ ইজ দ্য ওয়ার্স্ট হুম মানে তুমি বললে যে স্টেপ মাদার ভালোবাসাট হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ বাট নাও ইউ আর সাইং দ্য অপোজিট এখন তুমি অপোজিট বলছো অরেন্ট ইউ মানে আপনি বলেছিলেন যে আমি একজন স্টেপ সৎমাকে দেখেছিলাম তার সন্তানকে মানে তার ধরেন অপর সন্তানকে আর কি নিজের আপন সন্তান না যেহেতু সৎমা বলা হচ্ছে তো তার মাথায় ওই সন্তানকে চুলে মাথায় হাত বলিয়ে ঘুম পড়াচ্ছে সৎমা তো সৎমা তো এটা রেয়ার ঘটনা এটা তো হওয়ার কথা না নিজের সন্তান না অন্য সন্তানকে এইভাবে ঘুম পড়াচ্ছে তো উনি বলছেন ইন্টারভিউ বলছেন যে আপনাকে এই কন্ট কন্ট্রোডিক্টে তুমি বললে যে সৎমায়ের ভালোবাসা ওয়ার্স্ট এখন তো দেখছি সৎমায়ের ভালোবাসা খুব ভালো তুমি যেটা বলছো হ্যাঁ তখন আপনি বলছেন ইয়েস স্যার ইউ রাইট আপনি সঠিক বলেছেন বাট আই সিস লাভিং সিন ইন মাই ইমাজিনেশন আমি এটা কল্পনায় দেখেছি এই দৃশ্যটা যেটা আমাকে কাঁদিয়েছে মাই মা ফ্যাস্ট ওয়াই অ্যাট দ্য টাইম অফ মাই বার্থ আমার জন্মের সময় আমার মা ইন্তেকাল করেছেন চলে গিয়েছেন 
since then, I was fostered by my stepmother. I was fostered by my stepmother. Sir, I heard her singing lullaby and making her own son sleep. Sir, I was singing a song for my mother. I was singing a song for my mother. দেখেছি আর কি মানে ঘুম পাড়ানোর গান গেয়ে তার সন্তানকে ঘুম পাড়াতে দেখেছি ইন মাই ইমাজিনেশন ইন ইন মাই ইমাজিনেশন আমার কল্পনায় মাই মাদার টার্ন আপ এবং অ্যান্ড ইন মাই ইমাজিনেশন আমার কল্পনায় মাই মাদার টার্ন আপ আমার কল্পনায় আমার মা আসলেন অ্যান্ড হ্যাড মি স্লিপ এবং আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন স্যার That's the great love that had me cry. That's the great love that had me cry. Oi bhalo bhasha ta amake ka diyeche sir. Anyway. So, actually um এই এই গল্পটা আমাকেও এনিওয়ে সো বন্ধুরা বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই যে হ্যাভ গেট এবং হ্যাভ এই মেক গেট এবং হ্যাভ এর মধ্যে পার্থক্যগুলো কি এবং এটাতে আমরা একটা ডায়লগ করেছি এবং আমরা দেখেছি মেকের সাম্বারি এবং সামথিং যাই থাক মূল ভাব হয় গেটের সাম্বারিতে টু হয় আর সামথিং এ ভি থ্রি হয় আর হ্যাবে আপনার সামবারি থাকলে ভি ওয়ান হয় মেকের মতো আর সামথিং থাকলে ভি থ্রি হয় গেটের মতো হ্যাঁ গেট গেটে যেরকম সামথিং থাকলে ভি থ্রি হয় হ্যাবেও সামথিং থাকলে ভি থ্রি হয় এবং একটা আমরা প্রেসক্রিপশান দিয়েছি সেটা হচ্ছে আপনি এক সপ্তাহ পর পর শিখবেন আগে মেক খাবেন তারপরে এক সপ্তাহ পরে গেট খাবেন আর এক সপ্তাহ পরে ইয়া খাবেন কি বলে হ্যাপ খাবেন ঠিক আছে একসাথে খাবেন না সমস্যা হবে বধ জমা হবে তবে এক সপ্তাহ না হলে অন্তত সাত দিন ওয়েট করবেন এটা হচ্ছে ডাক্তারের ইংলিশ ডক্টরের পরামর্শ দোয়া করবেন সবার জন্যে আমার জন্যে আমাদের জন্যে এবং আপনাদের জন্য দোয়া করি ফিয়ামানিল্লাহ